So, einen wunderschönen Samstagnachmittag. Heute die nächste Virtual GT3 Masters Ausgabe auf dem Red Bull Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um hier wieder Zeuge von spannenden Rennen zu werden. Wir können uns ja schon mal etwas auf die Strecke begeben und hier schon mal vor dem Start des Qualifyings uns ein Bild verschaffen von dem, was hier die Fahrer zu leisten imstande sind. Momentan die schnellste Rundenzeit von 48,5 hat der Tick vom Racing Club Germany im M6 fahren hier auf der kurzen Variante des Red Bull Ring. Dementsprechend die doch sehr schnellen Rundenzeiten hier. So. Ich denke, dass wir langsam aber sicher auch vollzählig sind. Schauen wir noch mal durch. Wir haben Tick vom Racing Club Germany im M6. Fabian von Purple Lab Motorsport auch M6. Bruma, der soweit ich weiß momentan ohne Team unterwegs ist oder zumindest noch der einzig übrig gebliebene vom Guarana Roll Center Racing dann haben wir den Yannick von Pegasus Motorsport hier im Lexus Top Cool Top Storm Racing M6 Hells Great hat sich noch neu hier in die Liga eingeschrieben hier im AMG unterwegs. Neo Caffeine Connection im Aston Martin. Tillemann Otze im M6. Immer Clyde im Mercedes. Und MBXX im GTR stehen hier noch in der Box. So, jetzt sind wir eigentlich so langsam im Qualifying Center, äh, Zeitfenster, so. Ich glaube, da fehlt noch jemand. Ja. Warten wir da mal kurz ab, bis das okay hier vom von der Ligaleitung kommt. So, in fünf Minuten werden wir das Qualifying starten. Na gut, jetzt sind es noch drei Minuten. So, Flamey Drax, der Teamkollege vom Yannick vom Pegasus Motorsport, auch auf der Strecke jetzt unterwegs.
So, ich denke mal, hier sind auf jeden Fall einige Fahrerwechsel in den Teams passiert. Wir haben Tillemann Otze, der zusammen mit Topkohl jetzt teamintern fährt. Hells Great bei immer Kleid mit im Team. Das müsste OP Racing sein. Ja, OP Racing Team immer Kleid jetzt mit Verstärkung von Hells Great. Der Rest wartet noch etwas ab, steht noch in der Box. Während Tick hier weiterhin die schnellste Runde im Warm-up hat. Aus der Niki Lauda Kurve raus über die Kurzanbindung. Die Wirtkurve somit nur halb genutzt. Dann geht es über den Streckenabschnitt mit der Rindkurve. Oh, einmal kurze Einlage. Dann fahren wir beim Bruma mit. Hier geht es jetzt in Richtung der Rindkurve. Hier geht es durch, dann noch einmal rechts rum durch die Red Bull Mobile Kurve und dann auf Start und Ziel. Und sich hier jetzt mit seiner 49er Zeit von denen, die draußen sind, gerade am schnellsten unterwegs. So, immer Kleid konnte sich da auch noch mal verbessern. 49,7. Die Warm-up-Zeiten lassen hier auf jeden Fall erahnen, dass das doch sehr, sehr spannend werden könnte hier in den beiden Rennen des heutigen Abends. Beziehungsweise erst Nachmittag, dann Abend. Schöne Strecke der Red Bull Ring. Schönes, gerades Asphaltband, wenig Bodenwellen. So eine Runde ist schnell vorbei auf der kurzen Variante. Wir warten immer noch auf das Go von der Rennleitung. Wir bleiben in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen hier auf dem M&M Bomber vom Immerkleid. Schauen da noch mal ein bisschen zu, wie sich hier warm gefahren wird. Auch 
da geht's in die Box. So, Quali läuft noch nicht. Wir haben noch einen Fahrer, der im Park Familie festhängt und noch nicht zu seinem Auto gekommen ist. Dementsprechend die Bilder. So, jetzt kann das Quali fein starten. Gut. Einmal kurz, damit alle Zeiten erstmal wieder egalisiert sind. So, Strecke wird geändert, die Zeit wird geändert auf 10.45 Uhr bewölkt, etwas andere Sichtverhältnisse jetzt für das Fahrerfeld. Moin Airmax, schön, dass du schon mal im Stream bist, vielleicht sehen wir dich ja demnächst auch in der Liga. So, die ersten gehen auf die Strecke, wir haben Tick. Vom Racing Club Germany, der sich jetzt als erstes auf die Strecke begibt. Neo Caffeine Connection auch unterwegs. Yannick Pegasus Motorsport. Flamey Drakes Pegasus Motorsport. Wir bleiben direkt mal beim Tick drauf. Schauen, was hier der Racing Club Germany Pilot, der gerade seine Boxenrunde abschließt und in die erste gezeitete Runde geht. Da schauen wir mal, was hier direkt als erste Benchmark vom Tick gesetzt werden kann. Ja, gar kein Problem, wenn du nicht kannst. Das ist alles gut. Die Saison ist noch lang. So, hier schön durch die Würz. Kurvenkombination von der Kurzanbindung kommt. Da ist auch ein bisschen Strafe schon bei Tick auf der Uhr, also könnte die Runde ah, baut die Strafe ab. Wird hier nicht die Bestzeit werden, aber zumindest schon mal direkt eine gezeitete Runde. Kommt jetzt auf Start und Ziel, geht da jetzt über die Linie und es ist eine 49 466. Beim Yannick ist es eine 50736, Neo mit einer 53175. Ah, Flamey Drakes baut da nochmal Kurzstrafe ab, rutscht aber mit einer 51759 auf 2. MBXX, der Ersatzfahrer vom Chemie zu Boom Racing Team, 49226, sich damit erstmal an die Spitze gesetzt. So, immer Kleid. Ne, ne, wo ist er? Da ist er. 49872. Bruma, da ist zumindest schon mal die Ambition zum Purple. Und es ist eine 49.3. Reicht nicht für Purple. Hells Great, der jetzt hier seine erste gezeitete Runde verbuchen wird. Das wird nicht für die erste Platzierung reichen. 51,6. So, Tillemann Otze. Das wird eine 57,6. 
So, PC Doktor, jetzt auch noch mal mit dem Este Martin durch die Rind, durch Red Bull Mobile auf die Start und Ziel gerade. Für eine 49.8. So, Fabian im M6, jetzt auf seiner Boxenrunde, hat sich hier Zeit gelassen. Vorne Tick hat sich da nochmal mit einer 48, 641 auf die erste Position katapultiert. MBXX eine halbe Sekunde hinten dran. sich da jetzt noch mal verbessern. Der Ersatzfahrer für Chemie zu Ruhm, das wird keine neue Bestzeit. Bleibt auf 2. PC Doktor jetzt mittlerweile vorgefahren auf die dritte Position mit einer 49.2. Also hier sind alle extrem nah beieinander. Fabian kommt jetzt über Start und Ziel und es wird eine 48,9 bis auf die 2 direkt vor. Wir haben drei Sekunden zwischen dem ersten und dem zwölften, also das ist an sich relativ eng hier. Fünfeinhalb Minuten sind abgelaufen, das Qualifying, Qualifying hier. Hilft natürlich, wenn man so früh wie möglich am Anfang aus der Box gegangen ist, um so viel Sprit wie möglich zu verbrennen. So, Tick jetzt wieder auf der Start- und Zielgeraden. Wir springen mal ins Cockpit, schauen uns jetzt mal eine kurze Runde auf den Red Bull Ring an. Hier geht es durch die enge Niki Lauda Kurve. Und dann durch die Kurzanbindung direkt rüber zur Wirtkurve. Oh, da ist schon mal ein Purple Sektor, also da könnte noch mal ein bisschen was nach oben gehen. Obwohl er da versucht Platz zu machen, könnte vielleicht den ein oder anderen Zehntel gekostet haben. Ah, da ist auch eine heftige Track Limit Strafe. Also die Zeit hätte so oder so nicht gezählt. MBXX steht hier mit einem Motorschaden. Gerade eben an der Box vorbei. Nicht ganz so schön, dass das gesamte Feld jetzt momentan auf der Strecke unterwegs. Oh, da ist der Yannick. Hat sich da etwas quergestellt. Leider kann ich keine Zeitlupen einblenden hier während des Qualifyings. Die Funktion leider nur im Rennen verfügbar. So, 8 Minuten Qualifying sind abgelaufen. Ein bisschen Zeit haben die Fahrer jetzt noch. Sich hier zu verbessern und vielleicht nochmal den Tick vorne 
von der Pole zu stoßen. MBXX schleppt sich da noch in die Boxengasse. Versucht hier niemanden zu behindern. Will natürlich nicht über den schnell verlassen Button in die Box springen, denn dann ist der Tank wieder voll. So, Dingensack auch auf der Strecke unterwegs. Hat sich da jetzt auch mit einer 49.0 schon mal auf die 2 vorgeschoben. Fabian scheint gerade in der Box zu sein, dementsprechend nicht auf dem Tableau geführt. PC-Doktor auf der dritten Position, auch hier eine 49.187. So, MBXX mit frischen Reifen und repariertem Auto wieder auf der Strecke. Die ersten sieben innerhalb von einer Sekunde. Und dann wird die Grätsche zwischen den vordersten Plätzen und hinten etwas größer. Während Tick hier weiterhin mit einer 48 417 sich noch mal verbessern können. Weiterhin auf Platz 1 unterwegs. Schafft sich hier eine gute Ausgangslage für das Sprintrennen. Kann er sich jetzt hier... Ja, das sieht nicht so aus, als wäre da jetzt noch mal eine Verbesserung drin. Was kann oder kann Tillemann Otzi jetzt noch was leisten? Zwei Hundertstel langsamer der Sektor als im vorherigen Umlauf. ist ja auch nur in zwei Sektoren unterteilt, dementsprechend wenig Referenzzeiten während der Runde, kann sich da nicht noch mal verbessern. So, Private Event meldet sich zum Dienst. Tick, dem scheint die Zeit jetzt gerade erstmal zu reichen. Fabian geht nochmal raus, hat jetzt den Koffer nochmal vollgetankt, wieder viel Gewicht im Auto. PC-Doktor auf 3, Tillemann-Otze auf 4, Degensack auf Platz 5, MBXX auf 6, Bruma 7, immer klein nochmal in der Box gewesen, kommt jetzt auch nochmal raus, Yannick auf 9, Neo auf der 10, Top Call 11 und Hells Great auf 12. Da war jetzt einiges an Reifen quietschen. Da hat es jemand relativ heftig rausgeschoben aus der Strecke. Zweieinhalb Minuten Qualifying sind jetzt noch zu absolvieren. Da gab es zwischen Topkohl und Bruma eine Berührung. Nur aus dem Augenwinkel auf der Streckenkarte sehen können. Yannick hier auch noch mal mit dem Abflug.
So, Tick da auch mit schwerem Schaden an seinem BMW. Motorschaden, Aufhängung vorne links und der Flügel vorne in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Minute gibt es hier noch. haben eine halbe minute noch kann hier noch jemand sich verbessern tick fährt auch noch mal raus So, die Quali ist vorbei. Was auch immer hier Tick und Yannick machen. So, die ersten, die ich nach Ablauf der Zeit über die Linie habe kommen sehen, ist der Tick und MBXX. So, Tick in der Box, MBXX in der Box, Tillemann Otze noch nicht in der Box und Neo hat auch noch ein bisschen geht auch in die Box. Okay, das heißt, alle sind in der Box. Da vorne fährt jemand wieder raus. So, dann einmal alle wieder raus aus der Box. Ihr braucht euch nicht sammeln irgendwo bei einem fliegenden Start ist das nicht so schlimm. So, alle bewegen sich raus. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das heißt, wir gehen direkt in den Rennstart zum ersten Sprintrennen. Jetzt wird es das erste Mal am heutigen Ernst auf dem Red Bull Ring Qualifying abgeschlossen. Fliegender Start vorne. Tick MBXX auf 2. Tillemann Otze auf der 3. So wird es jetzt 
In Richtung Start gehen. Tick vom Racing Club Germany auf der 1. MBXX vom Chimi zu Boom Racing. Der Ersatzfahrer Tillmann Otze, Topstorm mit Topcore zusammen. Degensek, Purple Lab Motorsport, Yannick, Pegasus Motorsport. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen direkt nach vorne schauen. Fliegender Start. Tick direkt auf dem Weg hier. In die erste Kurve. Das sieht gut aus. Da kommen alle so weit durch. Gab es da hinten. Gab es auf jeden Fall die Berührung. Da haben wir auch einen Motorschaden beim Flamey Drakes. Da schauen wir noch mal kurz drauf. Was ist denn da beim Start direkt passiert? Flamey Drakes auf 9 hinterm Fabian. Brumer auf 10 dahinter. Oh, spät auf der Bremse trifft er den Fabian, der auch schwere Beschädigung davon mitnehmen musste. So, Tick, erste Runde absolviert, 1,7 Sekunden Vorsprung. Da ist die Spannung erstmal noch nicht so drin, das heißt wir schauen mal hier. Platz 2, 3 und 4, Tillemann Otze, Diggensack, MBXX, wobei MBXX da schon etwas abreißen lässt. Da kann man dann vielleicht nochmal auf den Kampf hier vorne gehen. Auch da beginnt der Abstand etwas sich zu vergrößern. Bruma auf 6, PC Doktor 7, Hells Great auf der 8. Neo auf 9, Fabian auf 10, Immerkleid 11, Topkohl auf der 12 und Flamey Drax auf der 13. Vorne Tick 2,2 Sekunden der Vorsprung. Tillemann Otze auf 2 hat jetzt auch eine Sekunde auf den Dingseck. Dahinter 2,7 Sekunden auf MBXX. Aber da kommt jetzt Yannick. Bruma und PC-Doktor ran. Da schauen wir doch mal drauf. Wir haben Bruma, der jetzt hier die Lücke auf den Yannick so langsam zufährt. 0,3 Sekunden noch der Abstand. Oh, Yannick geht da relativ weit raus. Jetzt natürlich die Möglichkeit da für Bruma. Jetzt im Windschatten. Versuchen vielleicht zu attackieren. Jetzt beim Anbremsen vielleicht. Ah, Bruma kommt da noch nicht ran. Da hinten haben wir auch noch Neo, Immerkleid und Hells Great, die jetzt hier im Kampf unterwegs sind. Immerkleid auf der 10 hat Hells Great da im Nacken, aber vor sich auch noch den Neo. Das schauen wir uns das mal an. Oh, da kommt immer gleich gut aus der Kurve raus. Hat immer ein bisschen mehr Überschuss gehabt als Neo. Kann sich da jetzt vorbeisetzen auf die neunte Position. Neo jetzt auf 10, aber ist da weiterhin dicht dran. Ist jetzt auch im Windschatten. Kann jetzt versuchen, den immer da vielleicht noch. Na, ja, immer gleich. Kommt da gut weg, hat auch den Windschatten von Fabian. Oh, spät auf der Bremse gewesen, der Neo. Schauen wir uns das nochmal an. Hier geht's im Windschatten. Muss der da anbremsen? Auf die Niki Lauda Kurve. Jetzt oh, spät auf der Bremse. Konnte aber gerade eben noch vermeiden, ins Heck von Immerkleid reinzufliegen. Der jetzt aber dran ist am Fabian. Jetzt kommt die Attacke von Immerkleid auf den Fabian, der noch ein bisschen mit seinen Blessuren aus der ersten Kurve zu kämpfen hat. Jetzt da die Attacke von Immerkleid versucht er jetzt auf der Innenbahn beim Anbremsen natürlich der AMG mit bisschen besseren Bremsverhalten. 
durch die nicht beschädigte Aero. Doch hinten ist die Aero beschädigt. Ja, immer klein, da eine 3 Sekunden Strafe bekommen. Schauen wir da noch mal, was da passiert ist. Hier kommt immer Kleid raus. Bremst hier an. Ah, da ist Neo hinten drauf gefahren und immer Kleid bekommt da die Strafe. Kurioses Strafensystem, neuerdings bei GT Sport. So, Tick hat vorne 4,8 Sekunden jetzt auf Tillemann Otze. Dahinter 1,6 auf den dicken Sack. MBXX auf der 4. Bruma auf 5. Langsam zieht sich hier alles etwas auseinander. PC Doktor jetzt aber unter Druck von Fabian. Fabian geht vorbei. Da ist PC Doktor etwas weit rausgekommen. Da beim Anbremsen zu weit und da konnte Fabian an ihm vorbei. Fabian somit auf die siebte Position durchgerutscht. Yannick auf 6, PC Doktor auf 8, Hells Great auf der 9, Top Cool auf 10, Immer Clyde auf 11, Neo 12 und Flamey Drags auf der 13. Yannick da mit einem Abflug. Was ist denn hier passiert? Oh, verschätzt sich da komplett. Zu spät auf der Bremse. PC Doktor kann sich weiterhin am Fabian hinten halten. Aber hier auf 10 und 11, Top Call gegen Immerkleid. Immerkleid jetzt mit der besseren Position. Versucht da auf der Innenbahn am Top Call vorbeizugehen. Aber das hat nicht funktioniert. Top Call bleibt auf Platz 10. Immerkleid muss da noch etwas kämpfen. Hängt da aber dran. Oh, Top Goal jetzt mit dem leichten Fehler da. Immer Kleid vorbei an Top Goal. Jetzt auf Platz 10. So langsam hat sich das Feld jetzt komplett auf der Strecke verteilt. Tick wird jetzt wahrscheinlich die erste Überrundung ansteuern. Beim Bruma eine Sekunde Strafe da auf der Uhr. PC Doktor ist jetzt vorbei am Fabian. Nicht im Bild gehabt, aber PC Doktor ist vorbei. Flamey Drags fährt da auf dem Neo wieder, wieder auf. Mal sehen, was da die Überrundung jetzt vom Tick vielleicht noch dran ändern kann. Oder ob die beiden das vorher geklärt haben. Hier sehen wir die beiden. Oh, da geht Neo sehr, sehr weit raus. Und Flamey Drags bekommt da eine Sekunde auf die Uhr. So, die blauen Flaggen sind draußen. Ja, Flamey Drags baut da seine Strafe direkt einmal ab. Boah, die Berührung da mit Tick. Also da muss er ein bisschen auf die blauen Flaggen achten. Trotz des Zweikampfs mit dem Neo. Auch da wird die blaue Flagge geschwenkt. So, jetzt geht Tick da auch vorbei. 
vorne Tillemann Otze auf der zweiten Position. Dickensack auf drei. Hier bahnt sich sowohl die Überrundung als auch ein weiterer Zweikampf an. Wow, Dickensack da musste da hart korrigieren. Baut hier jetzt auch nochmal die Strafe ab. Lässt Tillemann Otze da erstmal etwas ziehen. So, Flamey Drax geht vorbei am Neo. Hier auf Start und Ziel beim Anbremsen. Auf der Innenbahn gewesen und kann die zwölfte Position da behaupten. Momentan das Feld etwas auseinandergezogen. Hells Great und immer Kleid vom OP Racing Team. Auf 8 und 9 unterwegs, nah beieinander. Fabian kommt aus der Box, hat da seinen M6 einmal reparieren lassen. Mal sehen, ob da jetzt vielleicht noch neue Zeiten rausgehauen werden können mit dem reparierten Auto. So, Top Goal macht da ordentlich Platz. Tick kommt da gut dran vorbei. So, wir schauen noch mal kurz einmal durch. Oh, Fabian ist am Hells Great vorbeigegangen. Immer Kleid auch. Da scheint ein kleiner Fahrfehler passiert zu sein beim Hells Great. Flamey Drax schließt da langsam auf den Top Call auf. auf der 13. Hells Great hier mit einem kleinen Abflug. Auch hier sich komplett verschätzt. Dreht sich da einmal hinten im Hintergrund weg. Somit auf die 12 zurückgefallen. Vorne die Platzierung alle so weit gesetzt. Das heißt, wir könnten uns erstmal um den momentan einzigen direkten Zweikampf im Feld kümmern. Zwischen Immerkleid und Fabian, der allerdings auch noch nicht so akut ist. Obwohl wir haben auch noch Flamey Drax, der an Top Call vorbeigegangen ist. Somit Flamey Drax jetzt auf 10, Top Call auf 11, Neo auf 12, na Hells Great kommt dann noch aus der Box raus auf dem 12. Platz, Neo auf 13, ja, sind wir nicht mit 14 gestartet, ich glaube einer hat das Rennen nicht zu Ende bringen können. Dann schauen wir jetzt hier, wie jetzt nämlich ernst, jetzt zwischen Fabian und Immerkleid. Fabian steckt da nochmal zurück, hat da zwar seine Chance schon gesehen, aber steckt wieder zurück. Aber da ist Fabian vorbei am Immerkleid. Fabian jetzt auf 8, Immerkleid auf 9. Na, da ist der Yannick auf 7 unterwegs. Kurze Verwirrung bei mir. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Wir können mal das Feld etwas durchgehen. Tick ist hier dominant auf der 1 unterwegs. Fährt hier konstante Rundenzeiten. Racing Club Germany, Tick auf der 1. Tillemann Otze, Top Storm Racing auf der 2. Dingsack, Purple Lab Motorsport auf der 3. Dann haben wir Bruma, Guarana, Roll Center Racing auf der 4. MBXX, der Ersatzfahrer Shimizu Boom Racing auf der 5. PC Doctor, Caffeine Connection auf der 6. Yannick, Pegasus Motorsport auf der 7. Position. Fabian, Purple Lab Motorsport auf der 8. Aber immer Kleid vom... 
OP Racing Team auf der 9 ist da noch relativ nah dran. Dann haben wir Flamey Drax Pegasus Motorsport auf der 10, Top Cool, Top Storm Racing auf der 11, Hells Great OP Racing Team 12 und Neo Caffeine Connection auf der 13. So langsam wird es hier etwas wilder mit den Überhol- und Überrundungsmanövern hier. Tick, der jetzt hier immer Kleid. Ja, das funktioniert gut. Immer Kleid macht da gut Platz. Als nächstes kommt der Yannick, der vor ihm ist. Aber so weit. Oh, beim Yannick, da ist aber. Netzwerk momentan etwas schwierig. So, macht da auch Platz für den Tick. Tick kommt da gut dran vorbei. Das sieht alles soweit vernünftig aus. Jetzt suchen wir hier nochmal den Zweikampf und zwar immer Kleid vom OP Racing Team direkt dran an Yannick vom Pegasus Motorsport. Da springen wir mal ins Cockpit vom immer Kleid. Yannick da auch noch mit einer Sekunde Strafe auf der Uhr. Jetzt aber die Attacke. Yannick baut die Strafe ab. Immer Kleid geht vorbei. Jetzt auf der achten Position. Yannick zurück auf 9. Vorne Tick flügt sich hier weiterhin durchs Feld. Telemann Otze hat hier auch noch einiges an Überholmanövern, Überrundungsmanövern vor sich. Der Abstand zwischen den ersten vier, ja wahrscheinlich auch ersten fünf, sehr gleichbleibend. Kaum direkte Duelle momentan auf der Strecke. Wird natürlich auch auf so einer kurzen Strecke immer mal wieder durch Überrundungen etwas zurückgehalten. Da scheint jetzt beim Yannick der Disconnect passiert zu sein. Zwischendurch ja schon Netzwerkprobleme gehabt. Jetzt wahrscheinlich komplett rausgeschmissen aus dem Netzwerk. Das heißt, wir sind jetzt nur noch zu zwölf auf der Strecke unterwegs. So, und Top Goal wurde von Hells Great noch überholt, aber Neo ist da hinten auch wieder dran. Also hier hinten, da könnte sich noch was anbahnen. Wir springen mal beim Neo ins Cockpit. Schauen mal, ob da noch was zu holen ist hier für Top Goal oder den Neo. Soweit auch hier die Abstände relativ gleichbleibend. Oh, da kommen alle weit raus. Top Goal und Neo beide weit rausgekommen. Neo versucht da auf der Innenbahn die Attacke zu setzen. Oh, da ist Top Goal sehr weit gegangen. Musste da sehr, sehr weit gehen. Hier kommen erstmal beide ziemlich weit raus. Und dann Neo sticht da rein. Top Goal ein bisschen spät auf der Bremse verliert damit den BMW in der Wirkkurve. Dementsprechend Neo jetzt auf 11. Hm. 
Politik weiterhin ohne wirklich in Bedrängnis zu kommen auf der ersten Position souverän hier unterwegs. Fabian macht da gut Platz, lässt den Tick sauber vorbeigehen. Tillemann Otze auf der 2. Auch hier eine bisher sehr, sehr konstante Leistung. Wenn man sich rechts mal die Rundenzeiten anguckt, überall eine 49 und das trotz Überrundungen. Also das ist hier für das erste Rennen, was er in der VGM fährt, wirklich eine sehr, sehr konstante Leistung. Nicht schlecht. Auf der dritten haben wir den Degensack, der hier auch immer weiter abreißen lassen muss zur zweiten Position. Auf der 4 der Boma, der jetzt allerdings auch unter Bedrängnis kommt hier von MBXX. MBXX ist jetzt auf jeden Fall im Heck vom Honda NSX. Mal schauen, ob da die Kraft des GTRs den Honda etwas in Bedrängnis bringen kann. Man sieht Bruma da auch noch 2,4 Sekunden Strafe auf der Uhr. Versucht sich hier weiterhin verzweifelt zu verteidigen. Aber das geht erstmal noch gut. MBXX findet da noch keinen Weg dran vorbei. Bruma hat hier den NSX unter Kontrolle. Hat ihr ein bisschen Zeit abgebaut, ein bisschen Strafe abgebaut, aber MBXX nutzt die Gelegenheit und versucht da vorbeizugehen. Aber Bruma, boah, beide, jede Kurve wird hier getauscht, beide schenken sich hier nichts. Jetzt MBXX wieder auf der Innenbahn, kann jetzt beim Anbremsen die vierte Position komplett übernehmen. Das sieht soweit auch erstmal recht gut aus. MBXX jetzt auf vier, aber. Bruma versucht da direkt wieder zurückzuschlagen, aber die gerade ist nicht lang genug. Hier durch die Kurzanbindung in die Würdkurve, aber MBXX ist erstmal vorne. Kann Bruma da noch zurückschlagen? Vorne Tick weiterhin mit Überrunden beschäftigt. Ein Blick auf die Abstände zeigt ihm natürlich auch, dass da nicht alles reinschmeißen muss. Versucht hier auch mit dem Sprit haushalten zu können. Fünf Runden sind hier noch zu fahren, das sollte locker reichen. Aber Tick scheint hier auch jetzt nicht mehr voll in Speed zu gehen. Fabian ist da eher der, der auf den Tick aufschließt, als dass der Tick da wegfahren kann. Aber schauen wir noch mal auf zwei Tillemann Otze, sieben Sekunden Vorsprung und freie Bahn vom Degensack auf der 3. MBXX konnte sich da jetzt vom Roma komplett lösen. PC Doktor auf 6, Fabian auf 7. Immer Clyde auf der 8, Flamy Drax auf 9. 
Ui, da hat sich PC Doktor auch ein bisschen verbremst. Neo auf der zehnten Position. Jetzt sind Tick und Fabian beide vorbei. Hells Great auf 11. Und da könnte sich jetzt in den letzten Runden noch ein Zweikampf rauskristallisieren. Top Goal auf Verfolgungsjagd auf Hells Great. Der BMW gegen den Mercedes. Prestigeträchtiges Duell. Oh, Hells Great verschätzt sich da. Hells Great fliegt ab. Hat da sich verschätzt in der Kurve. Hier schauen wir uns noch mal die kurze Strecke, bis es wieder rechts rum geht. Da ist Bremspunkt finden schwierig. Und da knallt er in die Bande. Motorschaden. Ärgerlich, fünf Runden vor Schluss hier noch den Motorschaden einzufangen. Und somit die Duelle erstmal soweit geklärt. Keine da ah, Hells Great geht nochmal in die Box, lässt da nochmal den Mercedes reparieren. Während Tick hier weiterhin seinem ersten Sieg am heutigen Nachmittag entgegenfährt. Fährt hier auf jeden Fall immer noch weiterhin konstante 49er Runden. Alle die ersten drei sehr, sehr konstant. Auch MBXX auf vier sehr, sehr konstant. Beim Buma sieht es da schon etwas unkonstanter aus. Zwischendurch mal eine 43er, 53er Runde. Man sieht auch, die Reifen links sind schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Da wird der NSX ein bisschen schwieriger zu handeln sein. Bei allen mittlerweile die Reifen ordentlich beansprucht. Wir sind mittlerweile auch in der letzten Runde. Das heißt, Tick hat jetzt noch die Rind und die Red Bull Mobile Kurve vor sich, bevor es dann jetzt hier über die Linie geht. Einmal noch rechts abbiegen, ab auf Start und Ziel. Tick Racing Club Germany gewinnt das erste Rennen. Tick auf 1, Fabian auf 7 im Ziel, Neo auf der 10 im Ziel. Dann haben wir schon Telemann Otze, der die zweite Position mit nach Hause nimmt. Dingsack auf der 3. Dahinter MBXX auf der 4, Immerkleid auf 8, Topkohl auf 11. Bruma mit der fünften Position geht's ab in die Schweiz mit der 5. PC Doktor auf der 6. Jetzt über die Linie und da hinten kommt noch Flamey Drax auf der 9. Und Hells Great auf der 12. Das war das erste Rennen. Herzlichen Glückwunsch an den Tick zum Sieg im ersten Sprintrennen. Das hat sich doch schon mal sehr, sehr gut Ja, das war doch schon mal ein fulminanter Auftakt heute auf dem Red Bull Ring. Dick gewinnt vor Tillemann Otze, vor Dingsek. Das Rennergebnis nochmal einmal. 
zum Nachschauen. Wir haben Tick auf 1, Tillemann Otze 2, Dingsack auf 3, MBXX 4, Bruma auf 5, PC Doktor 6, Fabian 7, Immerkleid auf 8, Flamey Drax auf 9, Neo 10, Topcool auf der 11 und Hells Great auf der 12. So. 10 Minuten Pause. So, 10 Minuten Pause, bevor wir hier zum zweiten Rennen kommen. So, gucken wir doch schon mal auf die Startaufstellung. Die ersten acht werden hier getauscht. Umgekehrte Startaufstellung für die ersten acht. Das heißt, wir haben immer Kleid auf der 1, Fabian auf der 2, PC Doktor auf der dritten Position. Bruma auf 4, MBXX wird von der 5 starten, Dingsack auf der 6, Tillemann Otze von 7, Tick auf der 8. Dann haben wir Flamey Drax auf der 9, Neo auf 10, Top Goal 11, Hells Great auf der 12 und Yannick leider mit seinem Disconnect auf der 13. Position. So, Tobias. So. <lacht> Ja, das heißt, wir haben die Startaufstellung erstmal soweit geklärt. <lacht> 18.10 Uhr starten wir mit dem nächsten Rennen. Ja, bis dahin noch ein paar Minütchen. Ich mache auch noch mal kurz hier eine kleine Pause für mich. Bin sofort wieder da.
in drei Minuten wird Rennen Nummer zwei für heute geben. VGM Virtual GT3 Masters Rennen Nummer 4 auf dem Red Bull Ring. Hier haben wir das Ergebnis vom Sprintrennen. Nochmal auf dem Bildschirm. Im Rennen Nummer 2 wird es 64 Runden geben. Ein Pflichtboxenstopp zwischen Runde 25 und Runde 40. Den wird es auch geben. Alle anderen Boxenstops zählen nicht als Pflichtboxenstopp. Falls Schaden oder sonstiges auftritt, zählt das nicht als Pflichtboxenstopp. Der muss unabhängig davon trotzdem durchgeführt werden. Zwei Minuten noch bis zum Rennstart. Vom zweiten Rennen. Die ersten acht vom vorherigen Rennergebnis werden umgedreht. Alle anderen, die danach ins Ziel gekommen sind, bleiben auf der Position. Eine Minute bleibt noch vielleicht die ein oder andere der ein oder andere Toilettengang dazwischen noch gewesen mit voller Blase lässt sich unangenehm fahren. Da steht das Fahrerfeld in der Box, wartet bis es raus darf, auf die Strecke zum zweiten Rennen. Und das Fenster, das Rennen zu starten, haben wir jetzt erreicht. Und werden jetzt mit dem Rennstart beginnen können. So, zweites Rennen des heutigen Nachmittags auf dem Red Bull Ring. Wir haben Emma Kleid auf der 1, Fabian auf 2, PC Doktor auf der 3. Und der wieder der fliegende Start. Das wird jetzt natürlich nochmal herausfordernd werden. Für die ersten 8, die jetzt umgedreht sind, sich da den Weg nach vorne wieder zu kämpfen. Vielleicht auch jemand, der jetzt freie Bahn hat, der gut wegkommt und sich da gut behaupten kann. So, los geht's. Immer Kleid auf der 1, Fabian auf 2, PC Doktor 3, Bruma 4, MBXX 5. Und jetzt geht's in die erste Kurve. Da kommen alle soweit gut durch. Boah. Kleine Berührung da, glaube ich, zwischen Dingsack und Telemann Otze gewesen. Aber soweit scheinen da alle 
gut durchzukommen und können sich da schon gut in zwei Kämpfe stürzen. MBXX jetzt vielleicht mit der Attacke auf den PC-Doktor. Da geht sie jetzt auf der Bremse rechts rum. MBXX geht vorbei. Auf die 4, PC-Doktor auf der 5. Vorne soweit erstmal geregelte Bahnen. Aber vielleicht kann Fabian jetzt schon direkt die Attacke setzen. Auf den Immerkleid. Das reicht noch nicht beim Anbremsen. MBXX auf 4. Oh, PC-Doktor muss da weit gehen. Dingseck jetzt auf die 5 vorgefahren, PC-Doktor auf der 6. Tick dahinter. Jetzt auf die 7 durchgeschlüpft. PC-Doktor auf 8, Flamey Drags auf 9, Neo auf 10, Hells Great auf 11, Yannick auf 12 und Top Cole auf 13. Wir springen nochmal nach vorne, da ist nämlich jetzt auch Bruma dran, am Fabian und am Immerkleid. Schauen wir da nochmal ein bisschen drauf, wollen hier natürlich keinen Zweikampf verpassen. Immerkleid kann da Fabian und den Bruma weiterhin hinter sich lassen. MBXX auf 4, Degensack auf 5. Tillemann Otze auf 6, Tick auf 7, PC Doktor auf 8, Flamey Drags auf 9, unter Druck jetzt auch vom Neo. Hells Great auf 11, oh Yannick hier wieder, bisschen problematisches Netzwerk, Top Cool auf 13. Vorne Bruma vorbeigegangen am Fabian. Bruma jetzt auf die zweite Position, jetzt der erste Verfolger vom Immerkleid, aber auch MBXX auf der 4 wird da noch mitmischen. Muss sich da jetzt etwas zurückfallen lassen, Niki Lauda Kurve nicht ganz so optimal gelaufen für MBXX. Immer Kleid hält hier die erste Position sehr, sehr stark. Lässt sich hier nicht unter Druck setzen von Bruma. Der hier aber den Druck auf jeden Fall aufrecht erhält. Boah. Das war jetzt auf jeden Fall nicht ganz so wie sich die Beteiligten das vorgestellt haben. Mittlerweile MBXX jetzt auf 3 vorgefahren. Vorbeigegangen haben Fabian. Oh, Bruma geht da sehr, sehr weit. Und Dingsek im Hintergrund mit dem Abflug. Was haben wir denn hier zu sehen bekommen? Da beim Anbremsen war noch alles in Ordnung. Da auf die Wurst und zu weit rausgekommen, verliert er das Heck des BMW auf 10 zurückgefallen. Auch Bruma kurz vorher zu weit gegangen ist da bis auf 6 zurückgefallen. Das heißt immer Kleid und MBXX auf 1 und 2 sind jetzt gerade die beiden Anwärter für den Sieg. Tillemann Otze fährt da aber auch langsam die Lücke zu auf die beiden vorne führenden. Oh, Bruma scheinbar auch ein Disconnect hat hier raus aus der Lobby, hat hier den Raum leider verlassen. Sehr schade, das gleiche, was dem Yannick vorher passiert ist. So, MBXX jetzt vorbeigegangen am Immerkleid, hat jetzt freie Bahn nach vorne, kann sich auch direkt etwas schon absetzen, während Immerkleid jetzt gegen Tillemann Otze verteidigen muss, der da auch sehr, sehr schnell sehr nah rangekommen ist. Immer Kleid gegen Tillemann Otze, hier auch wieder Mercedes 
AMG GT gegen BMW M6. Aber da ist noch nicht der Zug immer Kleid da zu überholen. Lässt da noch ein bisschen vor sich arbeiten, den immer Kleid. Jetzt vielleicht am Ende von Start und Ziel, jetzt im Windschatten, zieht er jetzt schon raus oder bleibt er noch dahinter? Telemann Otze, ui, spät auf der Bremse, ich weiß nicht, ob es da jetzt die Berührung gab. Beide auf jeden Fall ohne Schaden davon gekommen. Tick, jetzt auf der 4 unterwegs, hat den Fabian direkt hinter sich. Gerade vorbeigegangen am Fabian. Der jetzt auf der 5 unterwegs ist. PC Doktor auf 6. Dingsack auf 7. Flamey Drax auf 8. Yannick auf 9. Und Hells Great hat da wieder seine Lieblingsmauer geküsst, so wie es aussieht. Auch hier schon Schaden hinten rechts. Verliert da den AMG und schlägt da wieder ein. Neo auf der zwölften Position war schon in der Box, musste schon mal einen Boxenstopp absolvieren, auch Dickensack da jetzt in der Box und Hells Great wird definitiv da auch in die Box fahren. So, Tillemann Otze weiterhin auf Verfolgungskurs, setzt hier immer Kleid noch unter Druck, kommt da jetzt die Attacke nebeneinander. Tillemann Otze gut rausgekommen aus der Kurve, hat auf jeden Fall die Nase vorn, kann sich die zweite Position holen. Immer Kleid jetzt auf der dritten Position, hat aber auch zu über zwei Sekunden auf den Tick. Der allerdings in riesen Schritten näher kommt. Konnte sich da auch vom Fabian komplett lösen und langsam. Oder was heißt langsam? Relativ. Schnell und relativ zügig bekommt er da die Lücke aufs Podium zu. Auch hier nochmal Purple versucht hier nochmal schneller zu sein. Das sieht doch alles für den Tick erstmal gut aus. Fabian auf 5, PC Dr. 6, dahinter sehr sehr viel Platz. Auf Flamey Drax und den Yannick. Top Cole auf der 9, Neo auf 10, Dingsack auf 11 und Hells Great auf der 12. Jetzt ist Tick auf jeden Fall dran. Kommt da jetzt schon die Attacke auf den Immerkleid? Der baut da ein bisschen Strafe ab. Und jetzt die Attacke vom Tick. Oh, was für ein Manöver. Geht da unheimlich schnell vorbei, aber immer Kleid. Da scheint auch irgendwie ein Problem bei immer Kleid gewesen zu sein. Hier geht Tick vorbei. Ah, immer Kleid baut hier Strafe komplett ab. Verliert somit natürlich den Anschluss auf den Tick. Und Fabian ist da jetzt dran. Fabian ist jetzt dran an immer Kleid, der hier immer weiter nach hinten durchgereicht wird. Von der 1 jetzt schon auf die 4 zurückgefallen. Hat sich da sehr, sehr lange auf der 1 halten können. Wir sehen da schon die ersten Überrundungen. MBXX geht vorbei an Hells Great, der hier mit einem schweren Unfall und einem Motorschaden relativ viel Zeit verloren hat. Und jetzt ist Tick auch direkt dran am Tillmann Otze. Also das ist sehr, sehr schnell gegangen. Tick dran. Kann jetzt natürlich im Windschatten versuchen, da so schnell wie möglich vorbeizugehen. Das geht sogar auf der Außenbahn. Gut auf der Bremse gearbeitet. Tick vorbei am Tillemann Otze. Tillemann Otze jetzt auf 3, immer Kleid auf 4, weiterhin unter Druck hier vom Fabian. Der auch vorne 
am Flügel leichten Schaden hat. Dementsprechend wahrscheinlich viel mit Untersteuern zu kämpfen hat. Vielleicht auch deswegen die Lücke zum Immerkleid. Relativ stabil um die halbe Sekunde. Oh, jetzt der Fehler da von Immerkleid. Immerkleid mit dem Fehler verliert er auch direkt den Platz an den PC-Doktor. Geht zurück auf die sechste Position. Da sehen wir es nochmal. Da schon der leichte Schlenker und hier der komplette Verbremser. Geht zu weit. Und kommt da auf 6 wieder auf die Strecke zurück. So, Tick hängt jetzt hier hinter Hells Grade fest. Auch noch die Berührung da. Ist natürlich für den, der überrundet wird, auch nicht angenehm, das Ganze. Flamey Drags auf 7, Yannick auf 8, Top Kohl 9, Dingsek auf der 10, Neo auf 11 und Hells Great auf der 12. Vorne hat MBXX auf jeden Fall noch einen komfortablen Vorsprung von knapp 4 Sekunden. Aber es könnte natürlich sein, dass Tick den relativ schnell einstampft. Aber jetzt nochmal Strafe abgebaut beim Tick. Somit Tillemann Otze erstmal wieder auf der 2. Tick auf der 3. Fabian auf der 4. Immer klein auf 5. Versucht sich jetzt hier die Position vom PC-Doktor wieder zu holen. Das hat auf jeden Fall erstmal geklappt, weil PC-Doktor da auch Strafe noch abgebaut hat. Immer Kleid jetzt wieder auf der 5. Flamey Drags auf 7. Hier auch im Duell mit seinen Teamkollegen, dem Yannick, der sich da nochmal komplett verbremst. Und Flamey Drags erstmal etwas ziehen lassen muss. Top Goal wird jetzt hier unter Druck gesetzt vom Dingsack. Oh, verbremst sich da. Top Goal verbremst. Verliert da den BMW. Dingsack vorbei auf die 9. Neo geht da auch noch durch auf die 10. Top Goal bleibt auf 11 und Hells Great auf der 12. Tick ist mittlerweile wieder vorbei an Tillemann Otze. Das hat relativ schnell wieder funktioniert nach dem Strafenabbau. Wieder auf 2. Kann jetzt natürlich versuchen, die Lücke auf MBXX zuzubekommen. Tillemann Otze hält sich auf jeden Fall gut im Windschatten vom Tick. Beide zusammen mit Zusammenarbeit könnten die Lücke nach vorne wieder schließen. MBXX läuft jetzt da auf Top Cool auf. Top Cool fährt da sehr weit außen, lässt da gut Platz. MBXX kommt da optimal durch, verliert da so gut wie keine Zeit. Fabian auf 4 hat jetzt auch eine Überrundung vor sich. Immer Kleid auf 5. Konnte sich da auch wieder etwas lösen vom PC-Doktor. 1,2 Sekunden zwischen 5 und 6. Flamey Drags auf 7. Yannick auf 8. Und da kommt jetzt Degensack von hinten. Hat da auch sehr, sehr schnell die Lücke dazu gemacht. Okay, Yannick baut Strafe ab. Degensack ist da vorbei. Auf die 8. Jetzt der Zweikampf mit Flamey Drags. Oh, kommt da auch erstmal relativ gut neben. Und auch vorbei. Dingsack vorbei jetzt auf Position 7.
So, Telemann Otze ist auch wieder vorbei am Tick. Ich glaube, wir sollten hier vorne mal ein bisschen drauf bleiben. Der Zweikampf Tick gegen Telemann Otze entwickelt sich hier wirklich zu einem Krimi. Beide im BMW M6 unterwegs. Sehr, sehr weit rausgekommen, der Tick. Und Tillemann Otze hat hier Probleme gehabt. Das haben wir in der Onboard-Kamera nicht sehen können. Hier genau das gleiche wie Degensack vorher. Ein paar Runden zuvor verliert er das Heck am Ausgang der Niki Lauda-Kurve. Jetzt zurück auf die 3 mit 6 Sekunden Rückstand. Ärgerlich, da wird er sich im Cockpit ärgern. Fabian jetzt natürlich auf dem Weg, die Lücke zu schließen. 1,5 Sekunden zwischen Telemann Otze und Fabian. Immer Kleid auf der 5, da ist PC-Doktor wieder dran. Springen wir da auch mal ins Cockpit zwischen... Immer Kleid und PC Doktor können es jetzt wirklich noch mal knistern, aber Immer Kleid hat da sehr sehr gut, sehr sehr guten Ein- und Ausgang in die Niki Lauda Kurve gefunden. PC Doktor da etwas schlechtere Linienwahl gehabt. Flangy Drax und Yannick beide auf sehr sehr ähnlichem Niveau hier unterwegs kämpfen hier weiterhin um den achten Platz. Aber auch Neo gesellt sich jetzt dazu. Neo versucht jetzt hier die beiden Pegasus Fahrer unter Druck zu setzen. Kommt da auf jeden Fall gut und nah dran. Aber reicht das jetzt schon auf Start und Ziel vielleicht für ein Überholmanöver? Neo ist auf jeden Fall dran. Ist hier im Windschatten, aber auch Yannick hat hier ein bisschen, bisschen Windschatten. Ui, oi, 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 da springt Yannick jetzt aber auch schon wieder heftig über die Strecke. trifft da den Neo. Ja, also das ist auf jeden Fall der Netzwerkverbindung zu schulden. Hat da Neo und Flamey Drax komplett abgeräumt. MBXX fährt vorne sehr, sehr konstant, ohne wirklich unter Druck zu sein, seine Runden. Tick auf der 2, auch sehr, sehr konstant unterwegs, versucht hier die Lücke zu schließen. Tillemann Otze auf 3, auch flott. Fabian auf 4, PC Doktor auf der 5. Immer Kleid auf 6. Dingsack auf 7, Yannick auf der 8, Hellsgrade auf 9, da ist Topkohl aber auch dran. Neo kommt da aus der Box mit dem schweren Schaden sich irgendwie in die Box gerettet. Und Topkohl geht vorbei an Hellsgrade, kann er das halten? Das sieht soweit erstmal gut aus. Top Goal auf 10, Hells Great auf 11. Aber Hells Great versucht jetzt auf der Innenbahn sich da wieder vorbeizumogeln. Neo will da jetzt der lachende Dritte sein. Vielleicht direkt an beiden vorbeigehen, die sich hier bekämpfen. Neo auf jeden Fall jetzt definitiv da in Schlagdistanz. Versucht jetzt zeigt sich da im Rückspiegel, will an Topkohl vorbei, weiß, dass er ein bisschen schneller ist scheinbar. 
Und da guter Kurvenausgang vom Neo. Neo geht vorbei an Topkul. Neo jetzt auf der Jagd nach Hells Graves. Wann kommt da die Attacke? Ich glaube auch hier deutlich die schnellere Pace hier vom Neo. Jetzt vielleicht nach Start und Ziel sich hier im Windschatten noch ein bisschen ranarbeiten. Der AMG ist auf jeden Fall schnell. Neo steckt da wieder zurück, versucht mit einer weiteren Linie da vorbeigehen zu können. Ein bisschen mehr Speed rausnehmen aus der Kurve. Aber das sieht erstmal nicht danach aus, als könnte Neo da... Ui, da gab es die Berührung. Aber so wie es aussieht, beide ohne Schaden davon gekommen. So, mittlerweile sind wir im Boxenstopp-Fenster angekommen. Zwischen 25 oder in Runde 25 bis 40 muss der Boxenstopp erledigt werden. So, MBXX bleibt auf jeden Fall noch draußen. Auch jetzt gerade das Feld sich etwas auseinandergezogen. Zwischen Top Goal und Hells Great geht es jetzt nochmal rund hier. Hells Great auf die 11, Top Goal versucht da wieder vorbeizugehen. Aber auch hier momentan noch nicht der direkte Zugzwang hier, den Top Goal herstellen kann. Auf jeden Fall, da muss vielleicht noch eine Schippe draufgelegt werden, um da Hells Great irgendwie unter Druck setzen zu können. Jetzt rauscht auch Degensack von hinten an, jetzt steht wieder die Überrundung an. Auf so einer kurzen Strecke viele Überrundungen hier. Top Goal macht da gut Platz. Lässt damit Hells Great zwar ein bisschen ziehen, aber da ja, fährt er sich wieder ran. Das Rennen ist noch lang. Wann werden wir jetzt die ersten Pflichtboxen-Stops sehen? Immer Kleid überrundet hier Flamey Drags. Und beim Neo muss ein kleiner Ausflug ja, hier auch noch mal in der Kurzanbindung raus ins Grüne. Sehr, sehr ärgerlich. War ja gerade... In der Box hat seinen Motorschaden erstmal reparieren lassen. Oh, bleibt sogar noch draußen. Scheint auch gar nicht so langsam unterwegs zu sein. Und hier direkt nochmal der Einschlag. So, mittlerweile MBXX sehr, sehr viel Zeit verloren. Tick ist da rangekommen. 
aufgrund konstanterer Rundenzeiten. So, MBXX in der Box, immer Kleid in der Box, Tick in der Box. Was macht Tillemann Otze? Tillemann Otze bleibt draußen, Neo in der Box. Was machen Fabian und PC Doktor? Fabian geht in die Box, PC Doktor bleibt noch draußen. Die ersten begeben sich in die Boxengasse. Tillemann Otze ist da auf jeden Fall draußen geblieben. Und MBXX über den Boxenstopp weiterhin noch vorne, die Zeit relativ gleich geblieben. Jetzt kommt allerdings die Jagd von Tick. Der ist schneller, das weiß ich, das weiß auch MBXX. Der sich hier aber wirklich sehr, sehr gut an der Spitze hält. Die Hälfte des, Rundens, äh, des Rennens auf 1 gewesen. Muss natürlich jetzt versuchen, das zu halten. Während Tillemann Otze noch nicht in der Box war. Hat auch noch ein bisschen Zeit dafür. Tick auf 3, jetzt wird es hier langsam eng. Tick. Racing Club Germany, MBXX, der Ersatzfahrer von Shimi zum Boom Racing, wird hier seine Teamkollegen auf jeden Fall sehr, sehr stolz machen mit diesem momentanen zweiten Platz. Aber Tick kommt angeflogen. Wird sich da den GTR zurechtlegen, um dann einen Weg vorbeizufinden. Aber der GTR gerade auf den Geraden ist sehr stark. Da ist er wirklich schnell. Tick will hier natürlich auch kein allzu großes Risiko gehen. Jeder kleine Fehler kann hier mit einem Schaden enden. Und ich glaube, den Schaden, den möchte niemand. So, Tillemann Otze ist jetzt in der Box. Hier versucht Tick weiterhin zu attackieren. So, wer kommt da raus? Das ist nicht Tillemann Otze, das ist Hells Great, der da aus der Box kommt. Wo kommt denn Tillemann Otze? Der tankt viel. Neue Reifen, viel Tankinhalt, dementsprechend wieder etwas abgeschlagen. Aber das Duell hier vorne, das ist noch heiß. Tick lässt sich hier nicht wieder abhängen. Findet allerdings, oh, da sind 1,5 Sekunden Strafe. Die Strafen sind extrem hart. Tick somit jetzt sehr weit zurückgefallen. Wir springen jetzt nochmal durch. Tillmann Otze auf der 3. Dingsek auf der 4. Fabian auf 5. PC Doktor auf der 6. Immer Clyde auf 7. Flamey Drax auf 8. Yannick auf der 9, Hells Great auf 10, Top Cool auf 11 und Neo auf der 12. Vorne, wo sind jetzt hier noch die direkten Duelle? Ich glaube jetzt gerade, da noch nicht alle ihren Boxenstopp absolviert haben, das noch etwas auseinandergezogen. Vielleicht jetzt gerade hier Tick gegen MBXX. Die wahrscheinlich spannendste Paarung hier im zweiten Rennen.
auch wenn Tick sich da jetzt erstmal ranarbeiten muss. Alles andere ist hier etwas auseinandergezogen. Bis auf Überrundungen passiert hier jetzt gerade nicht allzu viel. Doktor auf der 6 muss da jetzt irgendwie an Janik vorbei. Janik und sein Netzwerk, das ist extrem problematisch, wenn man da hinterher fährt. Für so Schubser wie jetzt der Neo, da kann auch niemand was für, weil Yannick einfach sehr schwer einzuschätzen ist, wo er sich in dem Moment auf der Strecke befindet. 1,3 Sekunden jetzt noch der Abstand zwischen Tick und MBXX. Also jetzt wird es langsam wieder ernst hier. Zwischen Racing Club Germany, Tick und Chemie zum Boom Racing Ersatzfahrer MBXX der hier als Ersatzfahrer wirklich eine extrem gute Leistung abliefert. Den Tick so auf Distanz zu halten, ist nicht unbedingt einfach. Aber das Rennen ist noch lang. 24 Runden sind noch zu absolvieren. In der Zeit kann hier auf jeden Fall noch viel passieren. Hier schauen wir nochmal. Oh, immer Kleid da mit dem Abflug. Was ist da genau passiert? Kommt hier raus aus der Kurzanbindung. Oh, da kommt das Heck ganz, ganz leicht aufs Gras. Und schon ist es um den AMG geschehen. Dingsack kann da durchschlüpfen auf die sechste Position. Und jetzt kommt Tick wieder ran. Von Runde zu Runde schleicht sich der M6 daran. Und jetzt kommt eine Überrundung. Immer Kleid, jetzt mit der Überrundung von MBXX und Tick. MBXX kommt da gut durch. Und auch Tick kommt da gut dran vorbei. Das hat funktioniert. Jetzt der Abstand wieder etwas vergrößert. Etwas mehr als eine Sekunde. Sehr, sehr konstant hier beide unterwegs. Trotz der Überrundungen keine wirklichen Fehler zu erkennen. Das können die beiden auf jeden Fall noch 20 Runden lang so weitermachen. Noch ein bisschen näher zusammen und das wird nochmal sehr viel spannender für uns. Wir springen ins Cockpit. Mittlerweile unter einer Sekunde der Abstand. Aber es bleibt relativ gleich. Also keine direkte Gefahr jetzt hier. Wir haben mal ein bisschen Zeit, uns nochmal durchs Feld zu bewegen. Tillemann Otze auf der 3. Fabian auf der 4, PC-Doktor auf der 5 unterwegs, Dingsack auf 6, Immerkleid auf 7, Flamey Drax auf 8, Hellsgrade 9, Yannick auf der 10, Topkohl auf 11 und Neo auf der 12. Steht hier. Scheint aufgegeben zu haben. Auch 
hier jetzt wird der Abstand wieder geringer zwischen Tick und MBXX. Tick hier gut durch die Niki Lauda Kurve gekommen, hat hier wieder etwas Zeit gut gemacht. Oh, da schleicht er sich an, da schiebt er sich ran, man sieht wie optisch auch der Abstand geringer wird. MBXX jetzt natürlich enorm unter Druck. Sieht den Tick spiegelfüllend hinter sich. Die gelben Lampen nicht zu übersehen. Hier auf der geraden trotz Windschatten MBXX kann sich da ganz minimal wieder von absetzen. Wenn die Geraden länger wären, würde MBXX noch ein bisschen weiter davon kommen können. Eine Runde schauen wir uns das Spektakel schon an durch die Rückscheibe vom GTR. Tick wird da langsam ungeduldig, setzt da auch schon die Lichthupe ein, möchte da vorbeigehen. Aber ich denke, den Gefallen wird MBXX ihm da nicht geben. Der Rest hat sich trotz der kleinen Strecke etwas voneinander gelöst. Keine direkten Duelle mehr. Hier vorne ist auf jeden Fall die Spannung zwischen Tick, dem einzigen Racing Club Germany Vertreter heute und dem MBXX, dem Ersatzfahrer von Shimi zu Boom Racing. Aber auch hier, trotz dass der Tick da die ganze Zeit im Heck unterwegs ist, beide sehr, sehr konzentriert unterwegs, keine Fehler, konstante Runden, schnelle Runden, das Ganze trotz den gelegentlichen Überrundungsmanövern hier. Wer kann jetzt hier die Nerven behalten? Im Moment sieht es für MBXX auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Lässt sich hier nicht unter Druck setzen, obwohl da wahrscheinlich der Puls relativ weit oben ist. Und Tick ja, vielleicht einfach nur in Lauerstellung wartet, dass er den MBXX vielleicht ein bisschen nervös machen kann, um dann die Attacke in einem günstigen Augenblick setzen zu können. Der jetzt vielleicht gekommen ist. Ganz kleiner Fehler von MBXX beim Rausbeschleunigen. Aber der GTR ist schnell. Jetzt beim Anbremsen. Tick setzt sich daneben. Boah, leichte Berührung da. Aber beide bleiben auf der Strecke. Aber Tick mit dem etwas schlechteren Kurvenausgang. MBXX kann da wieder sich daneben setzen und sich die erste Position erstmal wieder zurückholen. Tick gescheitert mit dem Versuch MBXX da zu überholen. Bleibt auf jeden Fall an der Stoßstange, aber MBXX lässt sich da nicht einfach so abfrühstücken. Jetzt vielleicht nochmal gleiche Stelle, vielleicht wieder der bessere Ausgang vom Tick. Das sieht gut aus bei MBXX, kommt da gut raus. Ist das eng, der klebt da an der Stoßstange. Ein Zehntel der Abstand zwischen MBXX und dem Tick. Tick versucht jetzt irgendwie mit einer etwas anderen Linie vielleicht zu kreuzen, um da vorbeigehen zu können. Aber keine Chance. MBXX macht sich da breit auf der Strecke. Jetzt sind die beiden fast nebeneinander, aber MBXX hat die Innenbahn. Kann somit die erste Position weiterhin behaupten, aber jetzt wird die Luft da langsam dünn. Guter Kurvenausgang vom Tick. 
hat jetzt über die Start- und Ziel gerade ordentlich Speed aufgebaut. Jetzt beim Anbremsen, Tick wieder innen und MBXX wieder außen. Tick geht erstmal vorbei, aber der GTR ist schnell. Reicht das dieses Mal? Na, das sieht bisschen besser aus als bei der Runde davor, aber es geht wieder links rum. MBXX wieder mit der besseren Linie, geht da wieder vorbei. An der Stelle scheint das Überholmanöver gegen den GTR nicht so zu funktionieren, wie Tick sich das vorstellt. Muss da vielleicht gucken, ob er sich da noch eine andere Stelle suchen kann. Der GTR hier auf den Geraden fast nicht zu besiegen. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Der GTR ist einfach, was die Geschwindigkeit angeht, wirklich stark. Jetzt vielleicht MBXX unter Druck, Tick. Sehr nah dran, findet aber wieder nicht die Möglichkeit, da reinzustechen. Boah, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, kam aber nicht vorbei an MBXX. Musste da ein bisschen das Gas rausnehmen. Langsam merkt man, dass der beim Tick der Geduldsfaden extrem strapaziert wird. Findet da nicht den Weg vorbei. Hat sich jetzt wieder etwas zurückfallen lassen. Wartet da, bis er den nächsten Angriff vielleicht setzen kann. Jetzt wieder ein guter Kurvenausgang, aber MBXX bleibt da auf jeden Fall vorne. Oh, jetzt Tick sehr, sehr spät auf der Bremse gewesen. Wieder dieselbe Stelle und wieder ist der GTR schnell, aber Tick diesmal ein kleines bisschen weiter vorne. Jetzt kommt da. Vielleicht doch vorbei, dein doch wieder nicht. Genau dieselbe Stelle, das wiederholt sich hier Runde für Runde. Das sich hier Tick die Zähne ausbeißt am MBXX. Man sieht auch an der Fahrweise, Tick wird ungeduldig. Tick würde gerne vorbei, aber da fehlt noch ein kleines bisschen, um da vorbeizugehen. Wir schauen noch mal durch, durchs Feld. Tillemann Otze auf der 3, Fabian auf der 4, Dingsack auf 5. Da ist PC-Doktor auch nah dran. Auf der sechsten Position, halbe Sekunde der Abstand hinterm Dingsack. Immer Clyde auf der 7, Flamey Drags auf 8, Yannick auf der 9, Hells Great auf der 10, Top Cool auf der 11, Neo im Rennen nicht mehr dabei. Für MBXX und den Tick geht es jetzt an eine Überrundung, das funktioniert ganz gut. Und jetzt die Möglichkeit wieder. Aber das reicht wieder nicht für den Tick. Wir sehen die gefühlt hundertste Ausgabe dieses Überholmanövers, das immer an der gleichen Stelle scheitert. Aber jetzt vielleicht Tick mit der besseren Position. Aber auch hier muss der BMW wieder zurückstecken. Keine Chance gegen den Nissan hier zu überholen.
die Lichthupe bei Tick langsam. Muss es doch mal klappen hier für den Tick. Und jetzt sieht es gut aus. Jetzt hat er einen guten Ausgang aus der Niki Lauda Kurve bekommen. Jetzt scheint Tick vorbei zu sein. Tick vorbei an MBXX. Nach gefühlten 20 Runden hat Tick jetzt den Sprung auf Platz 1 geschafft. MBXX jetzt auf 2. Sehr, sehr starke Leistung vom Shimizu Boom Racing Ersatzfahrer. Da kann er stolz ins Bett gehen. Tillemann Otze auf der 3. Fabian auf 4. Dingsack auf 5. Konnte sich da wieder etwas vom PC Doktor lösen. Immer Kleid auf 7. Flamey Drax auf 8. Yannick 9. Hells Great auf 10 und Top Cool auf der 11. Oh, da haben wir jetzt wieder ein Überholmanöver verpasst. MBXX ist wieder vorbeigegangen am Tick. Da sehen wir warum. Tick ist da sehr, sehr weit rausgekommen an der Niki Lauda Kurve. MBXX die Chance sofort genutzt. Konnte sich da wieder vorbeischieben. Starkes Manöver von MBXX und wir sind wieder im selben Zyklus. Tick auf 2, Machtjagd auf MBXX und das Ganze in den letzten sechs verbleibenden Runden. Weiterhin der Druck vom Tick. Aber kann das diesmal funktionieren? Kann Tick jetzt wieder einen Weg dran vorbeifinden? Oder bleibt MBXX auf der 1? Oh, leichte Berührung da zwischen Tick und MBXX. Tick hat die Nase vorn. Tick konnte sich da besser wieder in der Niki Lauda Kurve platzieren. Geht wieder vorbei am MBXX. Auch wieder stark von Tick. Wir schauen uns das nochmal an. Da sind sie nebeneinander. Da sieht man so leider nicht viel. Aber... Tick wieder auf der 1. Jetzt keinen kleinen leichtsinnigen Fehler machen. Die Überrundung von Hells Great funktioniert beim Tick und funktioniert bei MBXX. Aber Tick setzt sich jetzt vom MBXX ab. Gibt uns jetzt natürlich wieder die Gelegenheit, ein bisschen durchs Feld zu schauen. Tillemann Otze auf der dritten Position. Auch hier sehr, sehr starke, konstante Leistung in seinem ersten Rennen. Fabian auf der 4. Dingsack auf der 5. Da geht es jetzt auch wieder ans Überrunden. Dann haben wir PC Doktor auf der sechsten Position. Immer Clyde auf 7. Flamey Drax auf 8. Yannick auf der 9. Hells Great auf der 10. Und Top Cool auf der 11. Die letzten vier Runden laufen. MBXX hat sich hier. Sehr, sehr, sehr gut präsentiert. Sehr, sehr lange gegen den Tick halten können, die erste Position. Aber irgendwann war der Druck zu groß und Tick hat einen Weg vorbeigefunden. Jetzt kann MBXX aber ohne Druck von hinten das Rennen zu Ende bringen. 15 Sekunden der Abstand auf Tillemann Otze.
der wahrscheinlich diese Zeit, diesen Abstand nicht mehr zufahren kann. Auch der Rest des Feldes bewegt sich in Abstandsregionen, die wahrscheinlich hier nicht mehr zugefahren werden. OPC Doktor mit einem Motorschaden. Kriegen wir das noch rein? Was da passiert ist, da war es schon passiert. Da muss ein Fahrfehler noch gewesen sein. Der Sprit hätte ausgereicht. So, Tick in seiner vorletzten Runde. Zwei Sekunden mittlerweile der Vorsprung auf MBXX. Das wird's wohl für den Tick sein, wenn da jetzt keine, kein großer Schnitzer mehr dabei ist. Letzte Runde für den Tick. 2,4 Sekunden der Vorsprung sollte funktionieren. Jetzt hier nochmal Wirtkurve und Kurve 6. Einmal die Rindkurve und Red Bull Mobile Kurve. Und dann geht's für den Tick hier zum zweiten Sieg. Da ist das karierte Tuch, Tick auf der 1, MBXX auf 2, beide mit einer Wahnsinnsleistung. Auch Tillemann Otze auf der dritten Position hier sehr, sehr konstant unterwegs, fährt Platz 3, PC Doktor auf 6 gesehen in der Zwischenzeit. Immer Kleid kommt auf 7 über die Linie, dann haben wir Flamey Drax auf der 8. Fabian auf der 4. Dahinter Diggensack auf der fünften Position. Topkohl auf 10. Somit alle jetzt im Ziel. Was ein spannender Zweikampf vorne, den Tick für sich entschieden hat. Tick gewinnt auch das Hauptrennen vor MBXX, der wirklich sehr, sehr stark performt hat. Seine Rolle als Ersatzfahrer hier vielleicht in Frage gestellt hat. Vielleicht gibt es da teamintern ja für die nächste Saison ein paar Änderungen. Tillemann Otze auf der 3, Fabian auf 4. Dingsack auf der 5, PC Doctor 6, immer Clyde 7, Flamey Drax auf der 8, Hells Great auf 9 und Top Call auf 10 im Ziel. So. Das war Rennen 3 und 4. Hier auf dem Red Bull Ring. Das hat Spaß gemacht. Das war spannend. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Lasst dem Kanal hier ein Abo da, damit ihr für das nächste Rennen, was ja schon nächste Woche Samstag stattfindet, auch direkt den Stream findet, falls euch das gefallen hat, hoffe ich euch beim nächsten Mal wiederzusehen und es gibt immer noch den ein oder anderen Platz in der VGM, einfach mal schreiben, vielleicht fahrt ihr ja beim nächsten Mal selbst schon mit. So, bis dahin, 
Wünsche ich euch allerdings einen schönen Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genießt noch das Wochenende. Bis zum nächsten Mal.